മൗലാന കാന്തവരും എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു ജീം <coughs> 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 ബിസ്മില്ല <tos> ബഹുനിരായ ശ്രീഹുനാവസ്ഥാദ് അവറുകൾ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയമുള്ള ഉമറാക്കളെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മിക്ക ഉമറാക്കളും പങ്കെടുത്ത പണക്കാർ പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതാണ് സാമ്പത്തികത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് സമ്പാദിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ചും അരമണിക്കൂറിൽ ഒതുങ്ങി കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സമ്പത്ത് എന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യമായൊരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് സമ്പത്ത് വേണം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം സമ്പത്ത് നട്ടപ്പെടാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അസൂല മുമ്പിൽ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയാക്കൾ അവരാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയാക്കൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അസൂന മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സഹീൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒല ഉറദ്ദുഹിലാണ് ഇസ്തിംബത്തിന് കഴിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളോടാണ് നിങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിരത്തേണ്ടത് എന്ന് ഖുർആൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കഴിവുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ പണക്കാരായ ആളുകൾ അവരെ പണം ചെലവഴിച്ച് നാല് പരലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നവരുണ്ടാകും സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടാകും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും ആ രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ പ്രതിഫലം അവർ വാരിക്കോരി വാങ്ങുമ്പോ ദരിദ്രരായ നമ്മൾ ആ പ്രതിഫലത്തിനൊന്നും അർഹരല്ലാതെ പോകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു അവർ പരലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണല്ലോ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത ഹാസിബോ കബിൽ അന്തു ഹാസബോ വിചാരണക്ക് വരുമ്പം ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല മുമ്പ് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് പരിഹാരം കാണണമല്ലോ ആ നീണ്ടൊരു ഹദീസാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കല്ല 
അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ആ സാധുക്കളായ സഹായിമാരോട് പറഞ്ഞത് പണമുള്ള ആളുകൾ ചിലർക്ക് മാത്രമേ അതുണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഭാഗ്യം എല്ലാവരും പണക്കാരല്ലോ എല്ലാവരും അഗനീയ അല്ലല്ലോ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ പണം വേണ്ടതുപോലെ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു പണം നൽകി മറ്റേ വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല ഈ പരാതി വന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ സൂല പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ലാലിക്ക ഫലുള്ള അവർക്ക് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തത് അത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഔദാര്യമാണ് എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് ലക്ഷപ്രഭുക്കൾ എന്ന് പണ്ട് പറയേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലക്ഷപ്രഭു ഒരു ലക്ഷപ്രഭു അല്ല എന്തോ ആവട്ടെ കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് ലാലിക്ക ഫലുള്ള അത് അള്ളാഹുന്റെ ഔദാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് ഓർപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ പണക്കാരാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഔദാര്യമാണ് ഈ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് പണം എന്ന് പറയുന്നത് മാല് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിലക്കപ്പെട്ട കനിയല്ല അതൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനിവാര്യമാണ് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഔദാര്യമാണ് ആ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തല പറഞ്ഞത് അമ്പാലക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ബുദ്ധി വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വലിയവർ തന്നെ അവരെ മന്ന ബുദ്ധികളാണ് കാര്യമായ ബുദ്ധി അവർക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ അവരെ കൈവശത്തിൽ സമ്പത്തുണ്ടാകും എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അനുജന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജേട്ടന്മാരാണ് നല്ല ലെവലില്ല പക്ഷേ ബാപ്പന്റെ സ്വത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്കും ചിലപ്പോൾ സ്വത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ബുദ്ധി വളർന്നിട്ടില്ല അത്തരം ആളുകളെ കൈവശത്തിൽ നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് നൽകി നിങ്ങൾ ആ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കരുതെന്നാ കുറാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ സമ്പത്തിന്റെ വില അത്തരം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ സുഭാഹിന്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് അവരുടേതാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അത് അവർ നശിപ്പിച്ചു കഴിയും അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അതിന്റെ വില അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ തല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ വളർത്തണം അത് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും നട്ടപ്പെടാനുള്ള ഇട അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് ഖുർആൻ രണ്ടാമത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്ത് അവന്റെ അള്ളാഹ് ചെയ്ത ഔദാര്യമാണെന്ന് എന്റെ പുറമെ ആ ആയത്തിൽ അവസാനമായി അള്ളാഹു വന്നു അത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാ ബുദ്ധി പറഞ്ഞ ആളുകൾ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉടനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വാക്കാട് സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാ സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പോക്ക നോക്ക് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമികൾക്ക് സമ്പത്ത് വേണം മുസ്ലിമികൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം സമ്പത്ത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അനിവാര്യമാണ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഈ ഹാളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് പലരും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീശിയാണ് എന്നുകൊണ്ട് ചൂടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഭാഗത്ത് ആ എ സി പിടിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തും എ സി പിടിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് കൈവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു സൗകര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അസൗകര്യം നേരിട്ട് കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു കയ്യാമൻ മനുഷ്യന് നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് സമ്പത്ത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുനേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന് സമ്പത്ത് വേണം മറ്റൊരുത്തന്റെ മുനാശ ഇല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തന്റെ കുത്തക ഇല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തന്റെ സേവ മറ്റൊരുത്തനെ സേവിക്കാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാശ് വേണമെന്നാണ് സമ്പത്ത് വേണമെന്നാണ് ഖുർആാൻ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഈ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം പരിശുദ്ധുർഹാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ചെറിയൊരു സൂഹത്തില് എല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാടമുള്ള ഈലാഫി കുറൈശിൻ എന്ന ഒരു സൂഹത്തിലെ ചെറിയ അതറിയാത്ത ആരും സദസ്സിലുണ്ടാവില്ല 
ആ സർസിൽ അള്ളാ ആ ആയത്തിൽ ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു മക്കാര് അവരെ അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് മക്കാർ അധികവും കച്ചവടക്കാരാണ് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് യമലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോവും ചൂടുള്ള സമയത്ത് ശ്യാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോവും ആറു മാസം ഓരോ കച്ചവടത്തിന് പിടിക്കും ആ കാലഘട്ടത്ത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് കച്ചവടത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കച്ചവട സംഘത്തെ പ്രത്യേകം അള്ളാഹുത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട അവർ ചെയ്ത കച്ചവടത്തിനെ അത് ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പും നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ കച്ചവടം പണമുണ്ടാക്കാൻ സമ്പന്നന്മാരായി മാറാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാകാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനെ അള്ളാഹു പ്രശംസിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ അള്ളാഹു വന്നു ഫല്യ അഴപ്പുതു ഈ കച്ചവടത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കഴപത്തിന്റെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്നും മനുഷ്യൻ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അത് അനിവാര്യമാണെന്നും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണെന്നുമാണ് ഖുർആാനും ഹദീസും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് വേണം എത്ര വേണം സമ്പത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പത്തിന് അതിലുണ്ടോ പത്ത് കോടി എന്നോ ഇരുപത് കോടി എന്നോ സർക്കാർ പക്ഷെ അതിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സമ്പാദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിന് അതിരില്ല ഹദീസ് നോക്ക് നിങ്ങള് ഇമാം ബുഹാര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ അസ്ലബുൽ ഖൽഖുൽ ബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് സഹദ് അലി അള്ളാഹു തലാനും മദീനയിലെ വലിയ പണക്കാരനാണ് സഹാബിമാരെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല നല്ല എണ്ണപ്പെട്ട പണക്കാരുമുണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ മൊഹീദ്ദീൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു പണക്കാരനായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് കേവലം ബസ് മാത്രമല്ല കപ്പൽ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിലും വലിയ പണക്കാരുണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീമാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ പണക്കാരനാണ് പണക്ക പണമുള്ള മഹാനാണ് അതുപോലെ സഹായിമാരുമുണ്ട് പണക്കാർ ആ കൂട്ടത്തിൽ പണക്കാരനാണ് സഹദ്ര അള്ളാഹു തലാൻ ആ സഹദ് അലി അള്ളാഹു തലാന്റെ എഴുത്ത് അദ്ദേഹം രോഗം മാറി ജമീത്ത് റസൂല്ലാഹി കാണാൻ ചെന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അവിടെ പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ റസൂല്ല പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അദ്ദേഹം കേട്ടു പ്രഗൽഭനായൊരു സ്വഹാബിയാണ് പ്രമുഖനായൊരു മഹാനാണ് വാഹൻ റസൂലിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാണല്ലോ എനിക്കൊരു മകളേ ഉള്ളു വേറെ സന്താനങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് ഏറെ ഉണ്ട ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്ത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാഹൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു അനങ്ങാൻ പറ്റൂല മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം സമ്പത്ത് സ്വതക്ക ചെയ്യ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ സ്വത്തുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എട്ട് ഏക്കർ അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ റസൂല ഒന്നും പറ്റൂല ആർക്കും വയറ് പറയുന്ന ആളുകൾ സമ്പത്ത് ധർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതേ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ അള്ളാഹു റസൂൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുക അനങ്ങാൻ പറ്റൂല ആർക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നാ പകുതി ഞാൻ അത് കൊടുക്കട്ടെ വാഹൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു പറ്റൂല ആർക്കും മൂന്നിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കട്ടെ റസൂൽ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടല്ല സഹോദരിയുള്ള റസൂലോട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വാഹൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ അത്ര വേണമെന്നില്ല അവിടെ അള്ളാഹു റസൂൽ കണക്ക് പറഞ്ഞു അന്തറ വറസത്തക്ക അഗനിയ നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായാ പോരാ നിന്റെ അവകാശികൾക്കും വേണം സമ്പത്ത് വറസത്തക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയ അത് മക്കൾ മാത്രല്ല ഒരു മനുഷ്യന് അവകാശികളായി സ്വത്തിന്റെ അവകാശികളായി പലരും വരും എടാപ്പ മൂത്താപ്പ വരും സഹോദരന്മാർ വരും സഹോദരന്മാരുടെ മക്കൾ വരും ഭാര്യപ്പെടും അങ്ങനെ വാരിധ്യങ്ങളായി ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അന്തറ വറസത്തക്ക അഗനിയ നിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി എത്ര മാത്രം വേണമെന്നറിയാമോ നിനക്കും നിന്റെ അവകാശികളായ മുഴുവൻ അവകാശികൾക്കും 
സമ്പന്നന്മാരായി ജീവിക്കാൽ മാത്രമുള്ള സമ്പത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നീ ഇവിടുന്ന് മരണപ്പെടുന്നതാ നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായി പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മാത്രല്ല നിന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ അവകാശികൾക്ക് മുഴുവനും അഗ്നിയാവണം മെല്ലെ മെല്ലെ ഒപ്പിച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടരല്ല അഗ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ആയിരം രൂപ ചെലവുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ വരുമാനമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ അഗ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് എത്തി ആയിരം രൂപ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പറ്റിയാണ് സാധാരണ വനികി എന്ന് പറയാറുള്ളത് ആയിരത്തിന് ആയിരം വരുമാനമുള്ളവനെ പറ്റി വനികി എന്നറിയില്ല കഫാഫാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് ഒപ്പിച്ചു പോയി ഇത് മാത്രം മാമുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അനീശ്വരോ അവൻ റസൂൽ പറഞ്ഞ് അന്ന് തതറ വറസക്ക നിന്റെ വാരിശീകൾ മക്കളല്ല വാരിസായി വരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും അഗ്നിയ ആയിട്ട് അവരൊക്കെ സമ്പന്നന്മാരായി സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ അതിനൊരു അതിർത്തി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നതാണ് മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നിന്റെ അവകാശികൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ഹൈറ നീ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ മക്കളൊക്കെ ആ അവകാശികളൊക്കെ ആരാന്റെ കയ്യിൽ യാചനക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഗതികേട് വരാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒക്കുന്നൊരു സമ്പത്തിന് ഇവിടെ മാറ്റിവെക്കണം അതിന്റെ വാക്കി മതി സ്വതക്ക മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അന്യമല്ല സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ നേരത്തെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സ്വഹാബത്ത് ചിന്തിച്ചതാ ദീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ സമ്പന്നന്മാരെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് വേണ്ടേ സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ പള്ളി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കും സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ എൽമിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉയരും സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് വേണം ആ സമ്പത്തിന് ഒരു അതിർത്തി ഒന്നുമില്ല ഓന്റെ അവകാശികളൊക്കെ ധനാഢ്യന്മാരായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമ്പത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകണം അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രമിക്കണം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലേ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കലല്ല ഉണ്ടാക്കണം കാരണം ഇമാ ബുഹാരി പൂർത്തിയായ മറ്റൊരു ഹരീസിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ട് വിഷയത്തില്ലാതെ അസൂയ പാടില്ല അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാനുണ്ട് ഒന്ന് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള നിയമത്ത് അവൻ നശിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കൽ അതൊന്നിലും പറ്റൂല അതേ സമയത്ത് അവന്റെ ആ സൗകര്യം പോലെ അവനിക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്ത് പോലെ എനിക്കും നിയമത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അസൂയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയും അള്ളാഹുന്റെ സൂര വാക്ക് നോക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണത്തിലല്ലാതെ അസൂയക്ക് വകുപ്പ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഏതാ രണ്ടെന്നും ഒന്ന് ഇൽമ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനെ കാണുമ്പോ ഒരു വലിയ മുഹക്കിനെ കാണുമ്പോ ഒരു വലിയ മുതിർസിനെ കാണുമ്പോ ഒരു വലിയ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ ഞാനോ അങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമല്ല നല്ലതാ എല്ലാവർക്കും ആകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അത് നല്ലതാണ് അതിൽ അസൂയ പറ്റു അയാൾക്കുള്ള ആ നിയമത്ത് പോലെ എനിക്കും നിയമത്ത് ഉണ്ടാകാൻ രണ്ടാമത് അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞ സമ്പത്താ നല്ലൊരു പണക്കാരൻ അയാൾ അയാളെ പണം കണ്ടമാനം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മം ചെയ്യുകയാ പല നല്ല കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ ഞാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു പണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും അങ്ങനെ പണം നല്ല മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അപ്പൊ പണക്കാരനാകണമെന്ന് മാത്രല്ല പണക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പോലും ഈ ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് പണം സമ്പത്ത് അത് ഒരു വിലക്കപ്പെട്ട ഖനിയല്ല അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഖനിയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഖനിയാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് ഒരു മനുഷ്യൻ ലഭിച്ചാൽ 
അതിന്റെ മാർഗത്തിൽ അത് വിനിയോഗിക്കുമോ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പവറാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കുറ എന്ന് മെരീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാ അതേസമയത്ത് ഈ പണം മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഏറെ സൗകര്യപ്പെടും പണക്കാരൻ ദുർമാർഗിയാകുന്നത് പോലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ ദുർമാർഗികളാവൂല സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഈമാനും ഇസ്ലാമിക ചിട്ടയും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പണം അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ അത് ഹേതുവാകും എന്തോന്നുകൊണ്ടാണ് പഴയ ആരിമീങ്ങളും ഖുർആാനിൽ തന്നെയും സമ്പത്ത് നാശമാണ് നിങ്ങളെ പണം നിങ്ങളെ മുതൽ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് ചുരുക്കി പറയാണ് നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് കാരണം സമ്പത്ത് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഏറെ കാരണമാകും അത് മക്കളും കാരണമാകും എത്ര നല്ല മനുഷ്യന്മാര് മക്കളെ കൊണ്ട് ജീത്തിയായി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് ഫിത്തിനയാകും സാധാരണക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഫിത്തിന പാവങ്ങൾ ചെന്നുപെടാത്ത ആപത്ത് സമ്പന്നന്മാരായ ആളുകൾ ചെന്നുപെടാൻ ഏറെ സൗകര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഖുർആാനിലും അതീസിലും സമ്പത്തിനെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഴയ അലിമീകളൊക്കെ സമ്പത്ത് വളരെ മോശമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു രീതി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാ നേരെ മറിച്ച് ആ ഒരു അപകടം വരാത്ത രീതിയിൽ സമ്പത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏറ്റവും നല്ല പവറാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഈ ദീനിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഈ സമ്പന്നന്മാരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ അവറുകള് നിരവധി നാലായിരത്തോളം പള്ളികൾ പല ഭാഗത്തു നിർമ്മിച്ചു ഇപ്പൊ അതിലും കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്ര ആളുകൾക്ക് അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയും എത്ര ആളുകൾ അവിടെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സമ്പന്നന്മാരുടെ സമ്പത്ത് അവര് വിനിയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ എന്താണ് ആ സമ്പത്തിന്റെ പവർ അതാണെന്ന് റസൂത പറഞ്ഞത് കോടികളല്ലേ അതിന് ചിലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടുന്ന് ആകാശത്തുനിന്ന് വീണതല്ല ഇവർത്തെ അഗ്നിയ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്തതാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഓരോ ദിവസവും അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനവും അവിടെ നടക്കുന്ന നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ സമ്പന്നന്മാരായ ആളുകളെ റെക്കോർഡിൽ ചേർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കിരാമം കാത്തി ബീങ്ങളായ മലായിക്കത്തുകൾ എത്രയാണ് അതിന്റെ ഫതിൽ പറയാൻ കഴിയോ ഇവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കായിരിക്കും നല്ല എ സി റൂമിൽ അപ്പോഴും അവന്റെ പേരിൽ മലായിക്കത്ത് എഴുതുകയാണ് പ്രതിഫലം എന്തേ അവൻ ചെലവഴിച്ച കോടി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ വിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വിജ്ഞാനം പകരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു സംഭവമാണോ ഇത് ഇത് പണം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞത് പണമില്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ കഴിയും സാമ്പത്തികമില്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല അറിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന സമ്പത്ത് വളരെ വലുതാണ് അള്ളാഹ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യമാണ് ഈ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴേ ആ ചെയ്ത നിയമത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളോ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഈ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന മാർഗങ്ങള് സ്വഹാഭിമാരെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൽമ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ ആ സ്വഹാഭിമാരെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് തരം ആളുകളാ ഒന്ന് മുഹാചര്യങ്ങളായ സ്വഹാഭിമാർ രണ്ടാമത്തത് അൻസാരികൾ മൂന്നാമത്തെ ഈ സുഫത്തിന്റെ അഹിലുകാര് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ആരംഭര സുദാന്റെ സ്വഹാഭിമാരുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഉലയായിക്ക ഹുമുൽ മുഹ്മിനൂന ഹക ഏറ്റവും പരിപൂർണന്മാരായ വിശ്വാസികളാണെന്ന് ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ച മഹത്തുക്കള അതിലൊരു ഭാഗം കച്ചവടക്കാരാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീഹിലത്ത് കച്ചവടക്കാരാണ് വിമർ ഫാറൂഖ് കച്ചവടക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സിദ്ധിക്കുലൊക്കെ പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നോ അങ്ങനെ പ്രമുഖന്മാരായ സഹാഭിമാരിൽ പലരും കച്ചവടക്കാരാണ് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗമല്ലേ ഈ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നന്നായി കച്ചവടം ചെയ്തു വലിയ സമ്പന്നന്മാരായിരുന്നു അവരിൽ പലരും അന്നത്തെ കോടികൾ ശേഖരിച്ച സമ്പന്നന്മാർ അക്കാലത്തുണ്ട് അത്തഹിൽ വാരി പറഞ്ഞു 
ഒരു സ്വഹാബിന്റെ ചരിത്രം വന്നപ്പോ അയാൾ വഫാത്താവുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോടികളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശത്തിൽ ആറ് കോടി എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അന്ന് ആറ് കോടി എന്ന ഇന്ന് ആറ് കോടി ഒന്നൊരു വിഷയമല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന പലയും കൈവശത്തിൽ പുരെ ചെന്നാൽ ആറ് കോടി ഉള്ളവരുണ്ടാകും അന്ന് ആറ് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സംഭവമാണ് അത് ആ മഫാത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരാണ് രണ്ടാമത്തൊരു വിഭാഗം അൻസാരികൾ കർഷകരാണ് മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ ജോലി ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ കച്ചവടം ചെയ്യണം ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ പറ്റി ഇമാം ബുഖാരി പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങള് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു കച്ചവടക്കാരനാ പക്ഷെ ഇസ്ലാം ഒരു സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവായി മാറി ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തകനായി തീർന്നു കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ടില്ല ആ ഉമറു മാറൂക്ക് തന്റെ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി കച്ചവടൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ മതിയത്ത പള്ളി റസൂദാന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും താമസിക്കുകയാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഉമർ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു തായാൻ എന്തു ചെയ്തു പഠനം കൃത്യമായി തുടരണം കച്ചവടവും കൃത്യമായി തുടരണം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ഉമർ ഫാറൂഖിന് മനസ്സിലായി എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു ശരീഖിനെയും ഒരു ഷെയർകാരനെയും കൂടി കൂട്ടണം അന്ന് വരെ സിദ്ധി ഉമർ ഫാറൂഖ് സ്വന്തമാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാറുള്ളത് അന്ന് മുതൽ ഉമർ ഫാറൂഖ് രണ്ടാളാണ് കച്ചവടത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ രണ്ട് കൂറുകാർ ഒരു ദിവസം ഉമർ ഫാറൂഖ് കച്ചവടത്തിന് പോവും തന്റെ കൂറുകാരനെ പള്ളിയിലേക്ക് റസൂദാന്റെ കൂടെക്ക് സദസ്സിലേക്ക് അയക്കും വൈകുന്നേരം കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാൽ ആ കൂറുകാരൻ വന്ന് റസൂദാന് കേട്ട മുഴുവൻ അറിവുകളും ഉമർ ഫാറൂഖിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിറ്റേ ദിവസം ആ ശരീഖാണ് ആ കൂട്ടുകാരനാണ് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നത് ഉമർ ഫാറൂഖ് പള്ളിയിലോട്ട് പോകും അന്ന് ഉമർ ഫാറൂഖ് പ്രവാചന കേൾക്കുന്ന അറിവുകൾ ഒരു അറിവ് വിട്ടുപോകാതെ തന്റെ കൂട്ടുകാരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും രണ്ടു പേർക്കും എൽമ നിറയെ കിട്ടി അവരെ കച്ചവടത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല മാത്രവുമല്ല ഉമർ ഫാറൂഖ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ റസൂദാൻ അയ്യത്തുനിന്ന് പഠിച്ച പാഠം തന്റെ ശരീഖിനൊന്ന് വായി ചോദിക്കൊടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഇൽമ ഒന്നുകൂടി അവിടെ ഉറക്കാൻ അതൊരു കാരണവുമായി കൂട്ടുകാരനും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും വലിയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായ ഉമർ ഫാറൂഖ് അലിഅള്ളാഹു തലാല്ലു കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ടില്ല കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന് നിർദ്ദേശം ലോഹൻ റസൂൽ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ സത്യസന്ധനായ കച്ചവടക്കാരൻ നാളെ അമ്പിയാക്കന്മാരെ കൂടെയായിരിക്കും പക്ഷേ സത്യസന്ധനായിരിക്കണം സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്ത കച്ചവടക്കാരനാണ് അപകടം സത്യസന്ധനായ കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിൽ അമ്പിയാക്കന്മാര് പവറ് നാളെ പരലോകത്ത് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് കാരണം എന്താ അവൻ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഈ നാട് ജീവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന തക്കാളി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ കച്ചവടം ചെയ്യണ്ടേ നമുക്കൊക്കെ തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ആന്ധ്രയിലെ അരി അയാൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ടല്ലേ രണ്ട് കിലോ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ആന്ധ്രയിൽ പോയി അരി വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യം നമുക്ക് പോയി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇവിടെ വിറ്റിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സേവകനാണ് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ അയാളെ സേവനം വളരെ വലുതാ നോക്കി നിങ്ങള് ആ കച്ചവടം ഇസ്ലാം അതിനെ കാണുന്നത് ഒരു സേവനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കേവലം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അങ്ങാടിയിലൂടെ മത്തി വിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തക്കങ്ങളി വിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു സേവകനാണ് ഈ സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ നാളെ പരലുഹത്ത് അമ്പിയാക്കന്മാരെ കൂടെ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചൂട്ടും അതാണ് അസുലബ് അലൈവസ്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാ കൃഷിന്റെ ഞാൻ പറയേണ്ട സമയല്ല കർഷകന്റെ പവർ എത്രയാ അയാൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഉപജീവനം നമ്മുടെ മൈഷ അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരാണ് ഈ സ്വഹാബിമാർ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് ചുമട്ട് തൊഴിലാളി ഈ ടൗണിൽ കാണാ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ ബസ് ഒന്ന് സാധനം വരുമ്പോ ഇറക്കാനും ബസ്സിൽ വൈകുന്നേരം കയറ്റി കൊടുക്കാനുമുള്ള തൊഴിലാളികൾ ചുമട്ട് തൊഴിലാളി എന്നാണ് അവരെ പറ്റി പറയാ അബൂചക്കരിയൽ അൻസാരി എന്ന പ്രമുഖനായ സ്വഹാബി അദ്ദേഹം ഒന്നാം തരം ഒരു ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയാണ് നല്ലൊരു ചുമട്ട് തൊഴിലാളി മഹാനായ അബൂസക്കരി അൻസാരി അഹ്മുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു
ചുമനെടുത്ത് പരിശീലിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല അയാൾ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ദൃഹവും ഒരു ദൃഹം ഉണ്ട് അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അയാളും അയാളെ കുടുംബവും രണ്ടാമത്തെ ദൃഹമുണ്ട് റസൂദാക്ക് സ്വതക്ക് ചെയ്യും നല്ല ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം ആ ജോലിയിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനമായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു അന്തസ്സുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഇതിന്റെ പുറമേ ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പണക്കാരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും ബിസിനസ് ആയിരുന്നാലും വിരോധമില്ല കച്ചവടമായിരുന്നാലും വിരോധമില്ല കൃഷി ആയിരുന്നാലും വിരോധമില്ല തുടരണം അനിവാര്യമാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് വിലക്കപ്പെട്ട കനിയാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മനുഷ്യന് സമ്പത്ത് വേണം ഇനി അമ്പിയാക്കന്മാരെ കഥ ഞാൻ ചുരുക്കി അമ്പിയാക്കന്മാരെ കഥ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ പ്രവാചകനാണ് കലീമുബാഹി മുസാ നബി അലഹി സ്വലാം ചില അയ്മത്തിന് ഇബ്രാഹിം നബി ആന്ന് മൈ പ്രാൻ പക്ഷെ ഖുർആൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുസാ നബി ആന്നാ മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ഖുർആാൻ്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ് തിൽക്കർ റൂസുലും പ്രവാചകന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകളാണ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം അള്ളാഹു പറയുന്നത് അമ്പിയാക്കന്മാർ വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉടനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മിന്നും മംഗല്ലം അള്ളാ മൂസാനബി അപ്പൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാണാ ഈ വാക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂല മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നെ മൂസാനബി ആന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത് ഇരായ്മത്തുകള് ചിലർ കൈപ്പറാമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നമ്മളെ ചർച്ചയപ്പെട്ടതല്ല ഈ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം ആടിനെ മേച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ പത്ത് കൊല്ലം പത്ത് വർഷം ആടിനെ മേച്ച് ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മഹാനൊരു മഹാനാ ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനം ആലോചന ഉണ്ട് അപ്പോ ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സ്വലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബീനോട് പറഞ്ഞതാ എന്റെ മകൾക്ക് നിങ്ങൾ മഹർ തന്നാൽ എന്റെ ഒരു മോളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കെട്ടിച്ചേരാ ഉരി ഇത് അന്നുഹക്ക എഹിതബിന് എട്ട് കൊല്ലം എന്റെ ആടിന് മുപ്പത് നല്ല ആടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഷുഹൈബ് നബി ആ ആടുകൾ മേക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ ആ എട്ട് കൊല്ലത്തെ ആടിന് മേച്ച പ്രതിഫലത്തിന് പകരമായി എന്റെ ഒരു മകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാറുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഷുഹൈബ് നബി നല്ല ആട് മേ ആടുള്ള ആളാ ആ ആടിന് എട്ട് കൊല്ലം മേക്കാൻ ഏറ്റെടുത്ത ആളാ ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എന്റെ ആ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ കെട്ടിച്ചു തരാ എട്ട് കൊല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ആടിനെ മേക്കണം അത് പറഞ്ഞപ്പോ മൂസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഓർ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് തോണി ഞാൻ പറഞ്ഞ ലേശം കുറഞ്ഞു പോയോ അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രകൃതി ആ സാമ്പത്തിക രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരാള് പറമ്പ് വെക്കുമ്പോ ചെന്തിന് പത്ത് ലക്ഷം വേണോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ വലിയൊരു സംഖ്യാന്നാ മനസ്സിലാക്കിയത് അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്കിടെ മനുഷ്യന് തോന്നും മയ്യട പറ്റിച്ച് പന്ത്രണ്ട് പറയായിരുന്നു പത്ത് പറഞ്ഞ് മോശയിപ്പ് അതുകൊണ്ട് ആ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചെന്ന് ഒരു തോന്നൽ കച്ചവടക്കാർക്ക് വരും കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് നിങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടറിവെന്ന് പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ ഷുഹൈൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എട്ട് കൊല്ലം മേക്കണോ അപ്പൊ മൂസാൻ നബി റെഡി നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒപ്പം എതിർപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു നബി അല്ലേ അമോചനാണെങ്കിൽ നബി അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ മഹാനായ ഷുഹൈബ് അലൈഹി സ്വലാം ചെറുങ്ങനൊന്ന് മാറ്റി എട്ട് പറഞ്ഞ് ഇനി തീർത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഒരു ഇത് അന്ന് ഉങ്കി ഹക്ക ഹിതബനത്തയ്യ ഹാത്തൈൻ അല്ല അന്തജുരനി സമാനിയ ഹിജജീൻ പൊയിൻ അത്തുമം താശ്രൻ പത്ത് കൊല്ലം മേച്ചേരാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് എന്നൊരു ധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് ഒരു സൂചന ഷുഹൈബ് നൽകി ആർക്കോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒരാളെ ആടിനെ എട്ട് കൊല്ലം മേക്കാൻ ഒരാളെ ഏറ്റെടുത്താൽ പത്ത് കൊല്ലം മേച്ച് പന്ത്രണ്ട് മേച്ചാൽ എന്താ അത് ഷുഹൈബിനിക്ക് നല്ലതല്ലേ അപ്പം ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലാഭത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇതൊരു പ്രവാചകനാണിത് ഒരു സാധാരണ മുമ്പിനല്ല ഒരു വലിയല്ല ഒരു സ്വഹാബിയല്ല ഒരു പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എട്ട് എന്നുള്ളത് പത്തായാൽ തർക്കേടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമ്പത്തും അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹവും അതൊരു വിലക്കപ്പെട്ട ഖനിയല്ല നിങ്ങളൊക്കെ സമ്
സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകണം അത് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലിലാണ് ആ റബ്ബിന്റെ ഫലിനെ തൊട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ഒറ്റ ആയത്തേ പറയുന്നുള്ളൂ ലാത്തുൽഹിക്കും മമ്പാലുക്കും വലാവുലാതുക്കും നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ ദീനെന്ന് മാറ്റിക്കളിയുന്ന രൂപത്തിൽ ആകാൻ പാടില്ല പള്ളി ജമായത്തിന് പോകണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം കൈവിന്റെ പരമാവധി സുന്നത്ത് സംസ്കാരം വേണം എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് കച്ചവടം നിർത്തിയാൽ ഒരു കുഴപ്പവും മാത്രമല്ല അതൊരു മറുപും മതുലൂപും അനിവാര്യവുമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒറ്റ വാക്കുകൂടി ഈ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നതാ അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാനത് ഇപ്പോൾ അവിടെ വിഷേദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സമയമില്ല അരമണിക്കൂറാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ സ്വതക്കകൾ സക്കാത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഒറ്റ ആയത്തിന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ആ വിഷയത്തിൽ കുറുകാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്ത് ونُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞാണ് മുസാനിബിന്റെ സംഭവത്തിലാണ് വന്നതെങ്കിലും ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യ എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പണക്കാരെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പ്രവാചകന്മാരെ ലക്ഷ്യം ഇത് ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചതാട്ടിൽ ബലഹീനരായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സമ്പന്നന്മാരുടെ കർക്ക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലോ നമുക്ക് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പരിധി അതേ സമയത്ത് ഒരു ഭരണാധികാരങ്ങളിൽ അവന്റെ ഭരണം എവിടെയാണോ ആ വ്യാപ്തിയിൽ ബലഹീനരായ ആളുകളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുക എന്നതാ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാ ചുരുക്കി പറയാം ഇസ്ലാമിന്റെ മുതലാളിമാരുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം അവർക്കാണല്ലോ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയ അല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മയ്യത്ത് പള്ളിയിലെ കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന് മുതലാളി വേണമെന്നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നാല് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായ മതി അല്ലെ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണം പണക്കാരായ ആളുകളുടെ ലക്ഷ്യം നാട്ടിലെ ബലഹീനര് അവർ ഉയരണം അതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ കൈവിന്റെ പരമാവധി നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിൽ സക്കാത്ത് വാങ്ങാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയെങ്കിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ തൊഴിൽ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപകരണം നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉപകരണം സക്കാത്തായി നൽകാൻ പറ്റുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനാവശ്യമായ ഒരു തുക നമ്മൾ കാത്തു കൊടുക്കണം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി നൂറിന്റെ നോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനെ കാര്യമല്ല എന്നല്ല സക്കാത്ത് വീടും പക്ഷേ ജക്കാത്തിൽ കക്ഷികളെ എട്ട് കൂട്ടക്കാരുണ്ടെങ്കിലും എട്ട് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല നാലോ അഞ്ചോ വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ അഞ്ച് വിഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതാനും വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരുന്നാലും കൊള്ളാം അയൽവക്കത്ത് നിന്നായിരുന്നാലും കൊള്ളാം ഒരു മഹല്ലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാകുമ്പോ ആ മഹല്ലത്തില് കഴിവുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ശീലമുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു ചെറിയ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാശ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് മാത്രം രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ അഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ അയ്മൂന്ന് പതിനഞ്ചിന് കൊടുക്കണം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതിനഞ്ചിൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുത്താൽ അയാൾ ചെറിയൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങിയാൽ പിറ്റേത്തെ കൊല്ലം ഇതൊക്കെ തയ്ക്ക് വേണ്ടി വരൂല അതല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ അയക്ക് കൊടുത്താൽ ടോറിച്ചക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആ ഓട്ടോറിച്ചന്റെ കാശ് നമ്മൾ ചക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ അയാളുടെ ജീവിതം ഭംഗിയായി മറ്റൊരുത്തന്റെ മുനാശയും കുത്തകയും ഇല്ലാതെ സുന്ദരമായി ആ കുടുംബത്തിന് പുലർത്താൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഈ മുതലാളിമാരായ ആളുകളെ ലക്ഷ്യം ആ രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ ബലഹീനയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്താൻ
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പലരെയും നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഈ ബലഹീന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് സാധുക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചടങ്ങിന് ഒരു കേവലം ഒരു പേരിന് നൽകുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയൊരു ഭാഗം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ നിയമപ്രകാരം കുറഞ്ഞ പേരെ ഈ സമ്പന്നന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വേണ്ട ഈ ജക്കാത്തൊടുക്കുന്ന പണക്കാരാണല്ലോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്ത ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് അയാൾ ഇനി ജക്കാത്തിന് അർഹാൻ അല്ലാതെ അത്യാവശ്യം മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു വരുമാനത്തിന് എവിടെ എത്തിയെന്ന് ആലോചിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒറ്റ വാക്കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇമാം തുറുമുദ് റിപ്പോർട്ട് ഹരീസിൽ കാണാം മദീനക്കാർ നേരത്തെ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവർ ഇല ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആടുകൾ കാട്ടിക്കുന്ന പോലെ കാട്ടിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അത്രയും വലിയ ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ഹൃദയക്കുള്ളക്കും ഫാറുക്കും വലിയ മഹാന്മാരാണ് പക്ഷേ ജുമാ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് അടുത്തൊരു വീട്ടിലെ ഒരു ഉമ്മാവന്റെ കടയിൽ കയറി അവിടുന്ന് ഒരു ക്ലാസ് പായസം കുടിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കുടിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാറുള്ളതെന്ന് ഹരീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാലഘട്ടം പക്ഷേ അവസാനം ഒരു സമ്പന്നന്മാരായി മാറി മദീനക്കാർ മിക്കവാറും സമ്പത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറി റസൂദാന സുഹായിമാരിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ ആളുകൾ സമ്പന്നന്മാരായി മാറി ഇതുപോലത്തെ സക്കാത്തിന്റെയും സഹായങ്ങളുടെയും സഹകരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് ആ രൂപത്തിലേക്ക് അവർ നയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം വേറെ വിഷയം ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത് ഒറ്റ കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താണ് പലിശ ഇതിനൊക്കെ മാരകമായ ഒരു അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പലിശ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്ക് പലിശ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുന്നവനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി കാണാറുള്ളത് പലിശക്കാരനാന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാനുള്ളത് അവരെ പറ്റിയാണ് ഈ പലിശന്റെ പൈസ വാങ്ങുന്നവരെ ഭട്ടിക്കാർ എന്ന് പറയും ചില നാട്ടിൽ ആ പലിശയാ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റായി കാണുന്നത് പലിശ വാങ്ങുന്നവനും കൊടുക്കുന്നതിനും കുറ്റക്കാരനാണ് പലിശയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കുറ്റക്കാരനാണ് അതിന് ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കുറ്റക്കാരനാണ് ഏതോ ഒരു പലിശ വാങ്ങാൻ ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോ വൈമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാളെ നിങ്ങളൊരു സാക്ഷി ഒപ്പിട്ട് തരണപ്പെടാ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളൊരു ഒപ്പിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാത്തിബാണ് അവനെയും അള്ളാഹുന്റെ സൂല് ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു അപകടമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ പലിശ സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഒരു കൊഴുപ്പവും മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പലിശന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പക്ഷേ നിർവാഹമില്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ റേഷൻ പീടിയിൽ നിന്ന് അരി വാങ്ങുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ കൈവശത്തിൽ പലിശന്റെ കാശുണ്ട് എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യമല്ല അത് മഹാന്മാരായ ഹുക്കഹാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രാഹത്തും ഹറാമും കൈവശമുള്ള കലർന്ന ഒരു മുതലാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവരത് വാങ്ങൽ കറാഹത്ത് തന്നെയാണ് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അപകടകരമായി തീരുകയും ചെയ്യും അതിനും മുഖാഹ് പറഞ്ഞ ആ മാനദണ്ഡം ഹറാം ഇല്ല തറാഹത്ത് വരുമെന്ന ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സാധുക്കൾ സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങേണ്ടി വരും പക്ഷെ പലിശ ഒരു നിലക്കും നമുക്കത് ബന്ധപ്പെടാൻ നിർവാഹമില്ല കാറ്റ് പോലും ഒപ്പിടുന്നവരെ പോലും അള്ളാഹു ചെവിച്ചു എന്ന് അസുറബുലഹ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത്തരം ചില ന്യൂനതകളോ
അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണെന്ന പട്ടികയിൽ വരുമായിരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് സമ്പത്ത് വേണം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് വേണം മുസ്ലിമുകൾക്ക് സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ വിഷമമായിരിക്കും മുസ്ലിമുകൾക്ക് അള്ളാഹു തല ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഒറ്റ വാക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് അള്ളാഹു തല ഒരുപാട് പൈസ അവർക്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ലക്ഷങ്ങളോ അവിടെ പോയി ഹജ്ജും മുറി നിർവഹിക്കുന്നു ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രമുള്ള പള്ളി എല്ലാവർക്കും കൈയേന്തിയാൽ എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് സംസം വെള്ളം എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാനുള്ള ഹോട്ടലുകൾ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ കോടികൾ സമ്പന്നന്മാർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരു സാധുരാ ആട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ കഴമ്പമുള്ളതെങ്കിൽ അവിടേക്കാണ് ഹജ്ജിന് പോകേണ്ടി വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് എന്തായിരിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ മക്കത്തും മതിയത്തും പോയി ജിയാറത്തും ഹജ്ജും ചെയ്തു വരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് തന്നെ എന്ന വിശദീകരണത്തിൽപ്പെട്ടാണ് അവിടെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു അറിക്കതുകൊണ്ടാണ് സമ്പന്നരാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് പോലത്തെ നാടാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ലക്ഷങ്ങൾ ചെന്നു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര്യ സമ്പത്തിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പണക്കാരെ നിങ്ങൾ പണം ഉണ്ടാക്കണം കച്ചവടം ചെയ്യണം ബിസിനസ് നടത്തണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കമ്പനികൾ തുടങ്ങണം സമ്പത്ത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കണം ആ സമ്പത്ത് ഇല്ലത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഇന്ന് അന്തസ്സും അഭിമാനവും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും മദ്രസകളും നല്ല മനോഹരമായ മുനാരങ്ങളുള്ള പള്ളി റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആനൊക്കെ പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ് അമിതമായി പോകരുത് അനാവശ്യമായി പോകരുത് അക്കൂട്ടത്തിൽ അതും ചിന്തിക്കണം എന്നത് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ വിജയികളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിരുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ഒരു മുസ്ലിം ജമായത്ത് എന്ന പേരിൽ എസ് വൈസിന്റെ പുറമെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പുറമെ ജമാസ്തകളെ ജമീയത്തുലയുടെ പുറമെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും തട്ടി ഉണർത്തി ദീനിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ശക്തരാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായുഷ് നൽകുമാറാവട്ടെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിലായി ദീനി രംഗത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തി അസ്സലാമേ കൾച്ചറൽ കോൺഫറൻസിന്റെ അധ്യക്ഷ